வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்மளுடைய பட்ஜெட் குடும்பம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய பட்ஜெட் குடும்பம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னுடைய கல்யாணத்துக்கு கொடுத்த வித்தலை குத்து வழக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது இது வந்து நான் கொஞ்சம் நாளாக யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன் இதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து புதுசு போல் மாற்றுறது அப்படின் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த விளக்கு பார்த்திங்கன்னா இடையில் வந்து நான் ஒரு டூ இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணவே இல்லை இதை அப்படியே நான் மேலே எடுத்து வச்சுட்டதுனால அது வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப கலர் வந்து டல்லாகிடுச்சு நம்ம வந்து பாலிஷ்க்குன்னு வெளியில் கொடுத்தோம்னா இதுக்கு வந்து கிலோ ரேட்டுக்கு வந்து பைசா வாங்குவாங்க ஒரு கிலோவுக்கு நூற்றி முப்பது ரூபா நூற்றம்பது ரூபா அந்த மாதிரி ரேஞ்சுக்கு வந்து இதுக்கு காசு வாங்குவாங்க நம்ம வீட்லேயே இதை வந்து அழகாக பாலிஷ் பண்ணிடலாம் அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து பித்தளை பாத்திரங்களில் வந்து வாரம் வாரம் நம்ம வந்து நார்மலாக புளியோ அல்லது வந்து லெமனோ போட்டு தொலைக்கும் பொழுதே அது வெள்ளையாக இருக்கும் நம்ம வீட்டுங்களில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியோட தன்மைப்படி அது வந்து கருப்பாக மாற வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நான் வந்து இந்த விளக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து தனித்தனியாக கலட்டிடுறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து புளியோ சபீனாவோ எதுவும் போட போகிறதில்ல இது வந்து நான் வந்து ஒரு பாலிஷ் மாதிரி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்துருக்கிறது பாலிஷ் ஷால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெட்டல் பாலிஷ் தான் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இப்போ இந்த பித்தளை பாத்திரத்தை வந்து பளிச்சுன்னு மாற்ற போகிறோம் இது வந்து விலை பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு ரூபா இது வந்து எல்லா பித்தளை பாத்திர கடைங்கள்லேயும் கிடைக்குது நான் வந்து இதை வந்து பாரிஸில் வாங்கினேன் இந்த பாலிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம கையால் வச்சு தேய்ச்சாலே போதும் இது வந்து கைக்கெல்லாம் எதுவும் ஆகாது இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் வந்து எப்போவுமே என்னுடைய பித்தளை பாத்திரங்கள் எல்லாமே லெமன் அதுக்கப்புறம் சபீனா போட்டு வாஷ் பண்ணிவிடுவேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் ஆன பாத்திரங்கள் தொலைக்கணும் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து பெரிய பெரிய அண்டா அதுக்கப்புறம் வந்து அடுக்கு சட்டி இந்த மாதிரியெல்லாம் பித்தளையில் இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி கூட தொலைக்கிக்கலாம் ரொம்ப பளிச்சுன்னு அழகாக இருக்கும் நம்ம வந்து இது வந்து போட்டு கைக்கு தேய்க்கும் போது கை எரிச்சலோ உறுத்தலோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப சுத்தமாக வந்து நமக்கு க்ளீனாக ஆகிடும் இது வந்து தேய்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெள்ளையாக இருக்கு இல்லையா இது வந்து நம்ம தேய்க்க தேய்க்க வந்து ஒரு மாதிரி கருப்பு கலராக மாறும் உங்களுக்கு கை வச்சு தேய்க்க கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நார்மல் ஸ்க்ரப்பர் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து வச்சு நீங்கள் இதை தேய்ச்சிக்கலாம் இது வந்து நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி தேய்க்கணும் இது வந்து தேய்க்க தேய்க்க தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா விழுக்கும் ஆனால் வந்து ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து தேய்க்கணுன்லாம் அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு நார்மலாக நீங்கள் வந்து தேய்ச்சாலே போதும் ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது நம்ம வந்து அதை தேய்ச்சி அது வந்து கொஞ்சம் கருப்பாக வந்து உங்களுக்கு வரும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் தேய்ச்சா போதும் ஏன்னா அந்த ஒயிட் கலர் க்ரீம் வந்து நல்ல பிளாக் ஆகும் உங்களுக்கு அது பிளாக் ஆகும் போதே இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கும் உங்களுடைய பித்தளை பாத்திரங்கள் இப்போ நான் வந்து இதை ஃபுல்லாக தேய்ச்சாச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு காட்டன் துண்டு எடுத்து உங்களுக்கு தொடச்சி காமிக்கிறேன் இது எப்படி இருக்குன்னு இது வந்து நீங்கள் தொடச்சிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாஷ் பண்ணணும் ஒரு சுத்தமான காட்டன் துணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறேன் நம்ம விளக்கோடைய தண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பளிச்சுன்னு இருக்குது இது பாருங்கள் பழசு எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பளிச்சுன்னு ஆகிடும் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாகவே இந்த அழுக்கு போக இந்த துணியால் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம தொடச்சி எடுத்துடலாம் இது வந்து நல்லா தொடக்க தொடக்க பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஷைனிங் ஆகிடும் இது வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மலாக வாரம் வாரம் நீங்கள் சாதாரணமாக சபீனாவோ அல்ல பீதாம்பரியோ வச்சு நீங்கள் தொலைக்கிக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் லெமன் அல்லது வந்து புளி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புளி யூஸ் பண்ணுறதை விட நீங்கள் லெமன் யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா உங்களுக்கு பித்தளை பாத்திரம் பளிச்சுன்னு இருக்கும் இந்த பாத்திரங்களை வந்து நம்ம கொதிக்க வச்சு யூஸ் பண்ணுறது வந்து பூஜை சாமானுக்கு வந்து கரெக்டானது கிடையாது அதனால் அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க அப்படி செஞ்சால் நமக்கு பாவம்தான் வந்து செய்கிறோம் ஏன்னா அதில் சாமியோடைய முகங்கள்லாம் இருக்குது நம்ம பூஜைக்கு உபயோகிக்கிறத நம்ம வந்து கொதிக்க வைக்கக்கூடாது இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நல்லா தொடச்சாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ உங்களுக்கு பழைய பாத்திரத்தோட பக்கத்துலேயே நான் வந்து இதை வச்சு காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இது நல்லா புதுசு மாதிரியே இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் புதுசாக ஒரு விளக்கு வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணும் இது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எவ்வளோ மோசமாக இருக்கக்கூடிய பாத்திரம் அப்படின்னாலுமே இந்த பாத்திரத்தை நீங்கள் இதில் வந்து
கையில் வந்து புண்ணு வரும் இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பீங்க அப்படின்றதுக்காக தான் இப்போ நான் காமிக்கிறேன் என் கைக்கு எதுவும் ஆகலை எந்த ஒரு எரிச்சலமும் இல்லை ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து இதை தேய்ச்சிடலாம் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் பசை கொஞ்சம் கூட சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது இப்போ நீங்கள் வந்து எண்ணெய் பசை உள்ள இந்த மாதிரி விளக்கில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம ஏற்றுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்குன்னா முன்னாடியே நீங்கள் வந்து எண்ணெயெல்லாம் தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணி சபினாவோ ஏதோ ஒன்று போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சுத்தமாக காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து நல்லா காஞ்சிடணும் தண்ணி வந்து பட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படி நீங்கள் பட்டு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து ரிசல்ட் கிடைக்காது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் எண்ணெய் வச்சுருக்கிற பாத்திரம்னா முதலே அதை வந்து நல்ல சபினா போட்டு வாஷ் பண்ணிவிடுங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் இது நீங்கள் வந்து பித்தளைக்கு மட்டும்தான் இந்த பாலிஷ் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாலிஷல் வந்து பார்த்திங்கன்னா காப்பர் பாத்திரத்துக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் காப்பர் பாத்திரமும் நல்லா உங்களுக்கு பளிச்சுன்னு இருக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி பித்தளை பாத்திரம் மட்டும்தான் இதில் உங்களுக்கு தேய்ச்சி காமிக்க போகிறேன் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது உங்களுக்கு தேய்ச்சாலே நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் கிடச்சிரும் இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே வந்து தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் நான் வந்து எனக்கு சர்ஜரி ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னால் நிறைய பாத்திரம் தொலைக்க முடியல அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த குத்த வழக்கை வந்து ஒரு டூ இயர்ஸாக நான் யூஸ் பண்ணாமலே எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப டல்லாகிடுச்சு முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா நான் கார்த்திகை தீபம் இதுக்கெல்லாமும் கூட இந்த குத்த வழக்கெல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ரெண்டு குத்த வழக்கை மட்டும் நான் வந்து பூஜை ரூமில் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருந்தேன் நீங்களே என்னுடைய பூஜை ரூம் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அதில் பார்த்துருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் நல்லா தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து மொத்தமாக தொடச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தொடச்சிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் லைட்டாக தேய்க்க தேய்க்க தான் உங்களுக்கு வந்து அது கலர் மாறும் அதனால் வந்து ஒரு வாட்டி தொடச்சிட்ட உடனே போகலன்னு நினைக்காதீங்க ஒரு ரெண்டு வாட்டி அதே இடத்துல வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக வந்து அழுத்தம் கொடுத்து தொடச்சிடுங்க அது தொடக்க தொடக்க உங்களுக்கு வந்து அதோடய ஃபுல் கலரும் உங்களுக்கு நல்லா ஷைனிங்காக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாத்தையும் தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தண்ணி போட்டு கழுவிக்கலாம் ஆனால் வந்து தொடச்சிட்டு அந்த ஃபுல்லாக க்ரீம் எல்லாமே போன பிறகு தான் நம்ம வந்து தண்ணி போட்டு வாஷ் பண்ணணும் இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே நல்லா தொடச்சு உங்களுக்கு சுத்தமாக காமிச்சாச்சு இப்போ சாதாரணமாக நம்ம தண்ணி போட்டு கழுவிட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து காய வச்சு காமிச்சிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து பளிச்சுன்னு மாறி இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் முதல்ல எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம வச்சோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு புது விளக்கு வாங்கி வச்சுருக்க மாதிரி தான் எல்லாருமே நினைப்பாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் தயவுசெய்து புளியை கொதிக்க வச்சு அதில் வந்து சாமியோடைய பாத்திரங்களை போட்டு துளக்காதீங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா பளிச்சுன்னு வேணும்னா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் அடிக்கடிக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் வந்து ரொம்ப பழசாக இருக்கிற பாத்திரத்துக்கு ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிட்டாலே போதும் உங்களுக்கு அதோட ஷைனிங் வந்து நீங்கள் வாரம் வாரம் சாதாரணமாக சபீனாவோ லெமனும் போட்டு தொழக்கும் பொழுது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு கருப்பாக தோணுச்சுன்னா நீங்கள் திரும்ப ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சோ ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சோ கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது வரது போது அப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் பெரிய பெரிய வழக்குங்க கூட இருக்கும் அதை வந்து நம்மளால் சுத்தம் பண்ண முடியலன்னா இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி வச்சிடலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் தண்ணி போட்டு வாஷ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் சபீனா போட்டு கூட இதை நீங்கள் வாஷ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி பழைய குத்து வழக்கு வந்து புதுசு மாதிரி மாத்திரத்துக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கையும் கமெண்ட்டையும் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் பட்ஜெட் குடும்பம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்